हेलो गाइस और आज हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है एसाइलेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ देखिए जब भी आपको ऑर्गेनिक में एसाइलेशन दिखाई दे तो देखिए एसाइलेशन हमेशा एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है ना वॉट इज एसिड क्लोराइड दिस इज कोल्ड एसिड क्लोराइड आर सी ओ सी एल अब यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन का सेंस क्या है देखिए एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेसिकली सी सिक्स एच फाइव एन एच टू इजन इट यानी कि बेंजीन रिंग और उसके ऊपर आपने हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट करके क्या लगाया हुआ है यहाँ पर एन एच टू को लगाया हुआ है जिसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं और सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एरोमेटिक रिएक्शन होती हैं जो एनिलीन नॉर्मली नहीं दे पाता है ढंग से उसका रीजन होता है उसका लॉन पेयर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है तो इसके लिए हमें प्रोटेक्शन करना पड़ता है इसका और इसीलिए हम लोग एसाइलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो इस लोन पेयर की वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं और उनको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं और किस तरह से एसाइलेशन होता है इस वीडियो में हम लोग ये सब चीजों के जवाब जानेंगे इन सब क्वेश्चन के आंसर जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट और केमिकल रिएक्शन तो चलिए लेट स्टार्ट विद इट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या एनिलीन अगर हमने यहाँ पर एनिलीन लिया और एनिलीन का रिएक्शन हम लोगों ने फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन करवाने की कोशिश की तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार सपोज मैं एनिलीन का रिएक्शन आर सी एल से करवा दू और किसकी प्रेजेंस में करा दू ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में करवा दू अब इस रिएक्शन को एल्काइलेशन बोला जाता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये आप सभी लोग इलेवेंथ में पढ़ चुके हैं तो देखिए क्या यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल है ये सवाल पूछा जाता है और अगर पॉसिबल तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिडिक क्लोराइड से करवा दू देखिए आर सी ओ सी एल इससे करवा दू और किसकी प्रेजेंस में करा दू ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में करवा दू तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है इसको एसाइलेशन कहते हैं तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन पॉसिबल है यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं फ्रिडल क्राफ्ट में क्या वो प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ड्यू टू लोन पेयर ये प्रोडक्ट यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन एलिनिन शो नहीं करता है तो अब क्या ये तो रिएक्शन होती ही नहीं है सवाल है कि क्यों नहीं होती है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ देखिए यहाँ पर हमें सबको पता है कि आप जब ए का इस्तेमाल कर रहे हैं पैरलि तो ए एक लुइस एसिड की तरह काम करता है लुइस एसिड मतलब इसका एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है एक लोन पेयर की जरूरत होती है और इसके पास एक लोन पेयर है तो ये क्या करता है बेसिकली एल्यूमिनियम के पास डी ऑर्बिटल खाली भी होता है ये एल्यूमिनियम को एक लोन पेयर डोनेट करता है और फाइनली इसके साथ जाके जुड़ जाता है और यहां पर होता क्या है ये सी और उसके बाद एक बॉन्ड बनाता है ए इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है ये लोन पे डोनेट कर रहा है तो इस पे प्लस आ जाता है और एल्यूमिनियम पे माइनस आ जाता है क्योंकि उसने वो लोन पे लिया तो इस तरह से होता क्या है यहां पर जब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो इस नाइट्रोजन पे आ जाता है प्लस जिसकी वजह से होता क्या है ये हमारी जो रिंग है रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो आप खुद ही सोचिए आपको मालूम होना चाहिए अगर यहां पर यह नॉर्मल वे से ट्रीट कर रहा होता तो यहां पर ओर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या होता इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ता ऐसा क्यों होता है जब ये लोन पे डोनेट करता तो या तो ओर्थो पोजीशन और या फिर पैरा पोजीशन पर आपके कौन कौन से ग्रुप आके जुड़ते हैं एल्काइलेशन के अंदर एल्काइलेशन में तो जुड़ता है सी एच थ्री प्लस और एसाइलेशन में जुड़ता है सी एच थ्री सी ओ प्लस ये ग्रुप्स आके जुड़ते थे ठीक है और वो भी कौन सी पोजिशन पे एक तो ओर्थो पोजिशन पे और एक पैरा पोजिशन पर पर एक कब होता था जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे रिंग की तरफ लेकिन हो क्या रहा है जैसे ही इसने AlCl के AlCl3 के साथ रिएक्शन किया तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है जिससे ओर्थो और मेटा पोजिशन जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी वहां पर बिल्कुल लो हो जाती है और ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाती है तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस लोन पेयर की वजह से तो देखिए अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो इन लोन पेयर्स का क्या करना पड़ेगा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा मैं दूसरा एक एग्जांपल और देता हूं आपको जरा ध्यान से देखिए सपोज अगर आपसे पूछा कि यहां पर हमने एनिलीन लिया और ये ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 
ये हमने एनिलीन लिया और अगर एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एच एन ओ थ्री नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड प्लस एच टू एसओ फोर से अगर हमने रिएक्शन करवा दिया तो देखिए अगर आपने इलेवन स्टैंडर्ड में इन रिएजेंट्स को देखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नाइट्रोनियम आयन देते हैं एनओ टू प्लस देते हैं और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली ये उस उन पर्टिकुलर पोजीशन पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है अगर नॉर्मल वे से अगर एनिल रिएक्ट कर रही है तो ये अपने लोन पे डोनेट करती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और यहाँ पर ओर्थो और पैरा पोजिशन वाले कंपाउंड बनने चाहिए लेकिन इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड बनते हैं इवन आपको यहाँ पर ओर्थो वाले कंपाउंड मिलेंगे ही नहीं आपको यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर आपको जो कंपाउंड मिल रहे हैं एक तो आपको मिल रहा है पैरा वाला जिसकी मात्रा ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट होती है और एक मेटा मेटा अपोजिशन वाले कंपाउंड मिलते हैं जो कि बहुत सरप्राइजिंग एंट्री है ये कैसे पॉसिबल हो गया उसको हमें समझने की जरूरत है यहाँ पर मेटा पोजीशन की ऊपर एनओ टू ग्रुप आके जुड़ जाता है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बेसिकली वो 47% के अराउंड बनता है तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी कैसे आ गया और ये प्रोडक्ट कैसे बन गया जबकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अगर आपने ध्यान से बेंजीन की रेजिडेंस को समझा है तो जब आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं और जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तभी आपके मेटा प्रोडक्ट बनते हैं तो सवाल ये आया कि यहाँ पर जब आप नॉर्मल वे से रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी वे से दोनों तरह के प्रोडक्ट कैसे बन गए पैरा और मेटा का प्रोडक्ट स्पेशली कैसे बन गया ये सवाल है इवन इसमें कुछ मात्रा में आपको ओर्थो के प्रोडक्ट भी मिलेंगे जिस, जिसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही कम होगी तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है ऑलमोस्ट दो से तीन परसेंट ओर्थो वाले दो से तीन परसेंट ओर्थो वाले आपको प्रोडक्ट मिलेंगे तो इस तरह से हंड्रेड परसेंट प्रोडक्ट बनते हैं पर ये सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया कि आपको मेटा का प्रोडक्ट भी मिल रहा है यहाँ पे तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको होता क्या है बेसिकली एच और एस दोनों एसिडिक नेचर के हैं तो ये क्या करते हैं एच प्लस देते हैं अभी एच प्लस अब इसके पास देखिए लोन पे डोनेट करने को है और ये क्या करता है बेसिकली H प्लस आइन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और फाइनली बनाता क्या है जरा उसको ध्यान से देखिए यहाँ पर एनिलीनियम आयन बन जाता है यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से ना लुक एट इट ये एनिलीनियम आयन बन गया NH3 थ्री प्लस ये एनिलीनियम आयन पर जो नाइट्रोजन पे प्लस आया है बेसिकली वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है अब देखिए जिससे जिन पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होनी चाहिए वहां पर बहुत ही पुअर डेंसिटी हो जाती है मतलब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये काम करता है तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेटा इसीलिए आपको ऑलमोस्ट 47 परसेंट मेटा पोजिशन वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं और जबकि मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर मैंने एरो बोथ साइड लगाया इसका मतलब इक्लिप पर ये और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि एनिलीनियम की वजह से तो मेटा मिल रहा है और ये एनिलीन की वजह से आपको क्या मिल रहा है यहां पर पैरा कंपाउंड ऑलमोस्ट 51 परसेंट मिल रहे हैं अब अगर आप चाहते हैं देखिए ऊपर तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा था नीचे रिएक्शन क्यों हो रहा है ये नीचे रिएक्शन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वजह से रिएक्शन हो पा रही है तो देखिए ऊपर तो रिएक्शन ही नहीं हो रही जबकि जो नीचे रिएक्शन है वो इस वजह से हो रही है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है और अगर आप चाहते हैं यहां पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिले और मेटा वाले प्रोडक्ट मिले ही नहीं तो आपको इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा क्यों क्योंकि मेटा प्रोडक्ट यहां बन क्यों रहे थे क्योंकि यहां पर हुआ क्या है ये लोन पेयर हो गए हैं डोनेट इन्होंने करी है गड़बड़ यहां से जो एच प्लस आइन आ रहे थे उसको डोनेट करा तो सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है इन लोन पेयर की वजह से अब आपको क्या करना पड़ेगा इन लोन पेयर को बिजी करना पड़ेगा ताकि मेटा कंपाउंड्स बने ही नहीं ठीक है और इसके लिए आपको एनिलीन का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा तो चलिए मैं आपको इसके बाद बताता हूं कि प्रोटेक्शन होती कैसे जरा ध्यान से देखिए और उससे फर्क क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है यू हैव टू टेक दी एनिलीन हमने एनिलीन लिया तो बहुत आसान है जरा ध्यान से उसको देखिए ये एनिलीन हमने ले लिया और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है लोन पेयर होता है ये देखिए मैंने यहाँ पर लोन पेयर भी बना दिया अब इसका आपको एसाइलेशन करवाना है तो जरा ध्यान से देखिए एसाइलेशन के मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपको सी एस थ्री सी ओ सी एल एसिड क्लोराइड की जरूरत पड़ती है 
और यहाँ पर मैंने सी एस थ्री सीओ सी एल का इस्तेमाल कर लिया अब जरा ध्यान से देखिए ये जो कार्बन है बेसिकली वो बहुत ही बेचारा टाइप का कार्बन है ऐसा क्यों क्योंकि इस तरफ ऑक्सीजन जुड़ा है उस तरफ फ्लोरीन जुड़ा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं इसका मतलब इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ही कम है पार्शियल पॉजिटिव साइन है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अब इसकी हेल्प करने के लिए आएगा कौन वो हमें समझना है तो यहाँ पर मदद करने के लिए नाइट्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अगर इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो देखिए क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिए ये देखिए यहां पर इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहां पर ये एनिलीन और एनिलीन ने में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो उसपे क्या आ गया प्लस और उसके बाद यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो उसके पास है ही तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ दिखा देता हूँ और एक बॉन्ड से अलग से दिखा देता हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन जरा ध्यान से देखिए उसके बाद जरा ध्यान से इसको देखिए ये कार्बन जुड़ गया उससे जाके यहाँ पर ऑक्सीजन जरा ध्यान से आप एक और चीज देखिए जब यहाँ पर इसको लोन पे डोनेट करेगा और एक बॉन्ड बनेगा तो कार्बन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा तो होगा क्या यहाँ से पहले ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फिर बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ से क्लोरिन जो है वो चलता बनेगा अपने क्यों क्यों चलता बनेगा क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चलता बनेगा तो जरा ध्यान से देखिए CO और यहां पर लास्ट में क्या बचा सी एच थ्री यहां पर क्लोरीन हट गया अब क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये अपने ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके फाइनली अपनी भूख को शांत करेगा तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर ऐसा इलेक्शन हो गया ये बड़ा ही आसान है जरा ध्यान से देखिए तो यहां पर आपको फाइनली क्या करना है एक बेंजीन रिंग आपने लिया और उस पर आपने क्या किया एन और साथ में CO और अब क्या किया CH3 इस तरह से आपने एनिलीन का ऐसा इलेक्शन करवा दिया अब जरा ध्यान से देखिए अब इसके जो लोन पेयर्स हैं यहां पर रेजोनेंस की वजह से बिजी हैं बस ये बिजी करवाने हैं आपको देखिए यहां पर लोन पे डोनेट होंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और ये इस तरह से यहां पर रेजोनेंस की वजह से इन लोन पेयर्स का स्टेबिलिटी आएगा भूख शांत होगा अब अगर आप इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं सपोज अगर आपने इसकी रिएक्शन अब एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर से करवाई ठीक है तो अब होगा क्या मेटा पोजिशन वाले कंपाउंड नहीं मिलेंगे आपको ये दोनों कंबाइंड में से आपको एनओ टू प्लस देंगे जो कि आपको मेजरली कौन सा प्रोडक्ट देने वाले हैं मेटा वाला नहीं मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ लोन पेयर बिजी हो चुके हैं तो यहाँ आपको मेजरली जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर मैं दोबारा से एन और साथ में क्या लगा देता हूँ सी और सी ये ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें आपने लोन पेयर को तो क्या कर लिया है बिजी कर लिया है तो अब अगर ये रिएक्शन करवाते हो तो आपको पैरा पोजिशन वाले कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे NO2 टू यहां पर आकर जुड़ जाएगा तो फाइनली जरा ध्यान से देखिए अब क्या होगा अब अगर आप इस जब आपने पैरा पोजिशन पे NO2 को जोड़ ही लिया है तो अब क्या करना है आप इस ग्रुप को दोबारा से हटाना चाहते हो तो इस ग्रुप को अगर आप हटाना चाहते हो वापस तो आप क्या करो हाइड्रोलिस करवाओ एसिड की प्रेजेंस में आप एच ओ थ्री प्लस लिख दो इससे क्या होगा देखिए यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिस में होगा क्या यहाँ पर पानी को आपको जोड़ना है इसको आप हाइड्रोजन दे दो और इसको क्या करो ओ OH दे दो इस तरफ वाले को और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो बहुत सिंपल है तो इससे क्या होगा एनी लीन विद नाइट्रो ग्रुप आपसे रिकवर हो गया यहाँ पर एन वापस आ गया और यहाँ पर नीचे पैरा वाला कंपाउंड आपको मेजरली मिल गया आपको मेटा वाला कंपाउंड इस बार नहीं मिला और साथ में आपको क्या मिला सी एच थ्री सी ओ ओ एच एसिड एक एसिड वापस मिल गया सो so, ये सब रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म होती हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन का प्रोटेक्शन करना पड़ता है अगर आपको स्पेसिफिक कंपाउंड चाहिए उसके लिए आपको इसके लोन पेयर को क्या करना पड़ता है बिजी करना पड़ता है ऐसा रिएक्शन के थ्रू आप ऐसा रिलेशन इसीलिए ही परफॉर्म करते हैं एनिलीन सो गाइज आई थिंक आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा प्रोटेक्शन का सीन क्या है थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अ लॉट